Şimdi isyanlarını bir de kendilerinden dinleyelim efendim. Staj ve çıraklık sigortası mağdurları bir federasyon artık. Federasyon Başkanı Murat Bal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Serap Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Sıcağı sıcağına efendim hemen şuradan başlayalım. Bunu bekliyor muydunuz Vedat, Vedat Işıkan'ın, bakanın yaptığı bu açıklamayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından, bu müjdeyi vereceğiz açıklamasından, 24 saat geçmeden onun üzerinden böyle bir çalışmamız yok açıklamasını bekliyor muydunuz? Yok, hayır beklemiyorduk tabii ki. Sayın Cumhurbaşkanımız alanlarda... Adana'da, Adana'daki mağdur kardeşlerimiz o mitinge katıldılar ve o mitingde kendi seslerimizi duyurduk orada. Sayın Cumhurbaşkanımız da bildiğiniz gibi, gösterdiğiniz gibi dinledi, dinledi. Daha sonra da vereceğiz, vereceğiz, daha ne müjdeler vereceğiz şeklinde bir beyanatta bulundu. Tabii biz bunu bir seçim vaadi olarak algılamıştık ama Sayın Bakanımız dün bir açıklama yaptı. Aslına bakarsanız Serap Hanım, Sayın Bakanımıza da ben buradan seslenmek istiyorum. Lütfen. Bir çalışma olmadığından bahsediyor Sayın Bakanımız. Ben Sayın Bakanımıza, Sayın Vedat Işıkan'a şunu söylemek istiyorum. Bir önceki Bakanımız Sayın Vedat Bilgin'in yapmış olduğu çalışmalar zaten bakanlık raflarında duruyor. Sayın Bakanımız lütfen genel müdürünü daire başkanlarından ilgili daire başkanını çağırsın. Eski yapılmış çalışmaları çıkarsın masanın üstüne koyabilir. Zaten Sayın Bakanımızın yeni bir çalışma yapmaya ihtiyacı yok ki. Yani ben burada Sayın Bakanımızın çalışma yok lafını bizim zamanımızda yapılan, kendi döneminde yapılan çalışma olmadığına yoruyorum. Çünkü zaten bu çalışmalar yapıldı. Buradaki emeklilik rakamının aktöryel dengeye etkisi, bütçeye etkisi, ne kadarlık bir değişiklik olacak. Bunların hepsi zaten çalışılmıştı. Yani Sayın Bakanımız lütfen eski çalışmaları masanın üstüne koysun. Siyasi iradenin en üst çalışma bakanlığı seviyesindeki bakanı olarak da lütfen bunu bir an önce meclise getirsin. Zaten o çalışmalar yapıldı Sayın Bakanım. Peki e, talebinizi bir kez daha duyurmak için bir kez daha sizden dinleyelim. Evet bakın bizim talebimiz çok net. Şimdi ben buradan da göstermek istiyorum. Bunu her yerde gösteriyorum zaten. Burada bize verilen bir sigorta kartı var. Bu sigorta kartının önünde de bir işe giriş tarihi yazıyor Serap Hanım. Bugün bu işe giriş tarihi kabul edilmiyor. Bu sigorta kartı devlet tarafından bize verildi. Bu sigorta kartını bize vererek bizi kandırdılar. 1986 yılında çıkan 3308 sayılı kanun kapsamında bizi zorunlu olarak hizmet haddiyle çalışmaya gönderdiler. Bize maaş ödediler. Bakın bu da işe giriş bildirgesi. Bizim işe bir giriş bildirgelerimiz yapılmış. Hizmet hakitlerimiz yapılmış. Her şeyimiz yapılmış. Geldiğimiz bu noktada bize diyorlar ki kusura bakmayın sizin işe girişleriniz kabul edilmiyor. Biz bunları kabul etmiyoruz. Biz Sanıyorum buna, bakan biz şöyle bir kabul... açıklama yapmıştı. Staj e, bir eğitimdir. EYT onu kapsamaz ifadesini kullanmıştı daha önce de. Bakın iş kanunlarımız çok açık ve net. Burada e, bir manipülasyon yapılmaya çalışılıyor. Dezenformasyon var burada. Hizmet akti yoktur deniyor. Ben de diyorum ki hizmet akti vardır. Anayasanın e, amir hükümleri, Çalışma Bakanlığı'nın e, yayınladığı mevzuat 5510 sayılı kanun şunu söyler. Bir taraf maaş ödemekle, bir tarafta hizmetini hasretmekle hizmet akti oluşmuştur der. Bunun yazılı olması da gerekmiyor. Bunun yazılı olması da gerekmiyor. Sözlü olması dahi hizmet aktinin olduğunu gösterir. Şimdi burada bunu yok denmesi ben şahsen bir meslek lisesinde okuyan ve iki yıl boyunca bir fabrikada çalışan birisi olarak bana maaş ödediniz. Benim işe girişimi yaptınız. Elime sigorta kartı verdiniz. Sabah 8'de iş başı yapıyordum. Ben servisle gidiyordum ben fabrikaya. Ve akşam 6'da orada e, aynı serviste evime bırakılıyordum. Öğle yemeğinde yemeği birlikte yiyorduk. Başımda usta vardı benim usta. Benim başımda öğretmen falan yoktu. Benim başımda usta vardı. Benim bakın bir şey söyleyeceğim. Geçtiğimiz e, ay... İstanbul'da Arda Tombul isimli bir stajyer evladımız e, vefat etti maalesef ki. Burada sizler de haberlerini yaptınız sağ olun var olun. Ailesine de bir kere daha başsağlığı diliyorum. Arda arkadaşları onu merdivende okul merdivenlerinde itti de ölmedi. Arda başını pres makinesine kaptırdı. Maalesef ki iş yerinde. Bir kere şunu seslenmek istiyorum ben Çalışma Bakanlığı'na. Biz kanunen stajyer ve çıraklar olarak 
ağır işlerde çalıştırılamayız. Tabii. Biz stajyer ve çıraklar olarak üretimin bir parçası olamayız. Bakın altını çiziyorum. Üretimin bir parçası olamayız. Ama bakıyorsun biz üretimin bilakis parçasıyız. Bizi çalıştırdıkları için 3 tane 4 tane işçi çalıştırılmıyor. Mesela 5-6 tane stajyer alınıyor oraya. Ondan sonra 3 tane 4 tane işçi onun yerine alınmıyor. Özellikle Neden? yoksul aileler de maalesef bir gelir kapısı olur, bir maaş eve girer diye çocuklarını meslek liselerine yolluyorlar bu nedenle. E çünkü bizim arkadaşlarımızdan bir tanesinin lafı var. Garibanın evlatlarıyız biz. Biz orta ve alt düzey gelir grubuna sahip ailelerin çocuklarıyız. Evet garibin, garibin evlatlarıyız biz. Zaten bugün başımıza gelenlerin de sebebi bu. Yoksa biz başka lüks şekilde yaşayan insanlar olsaydık emin evet. olun bizim babalarımız e, fabrikalarında bizim sigortamızın girişini yaparlardı. Hiç çalışmadığımız halde hiç hak etmediğimiz halde biz o özlük haklarına kavuşurduk. Zaten biz, meslek sesini biz... tercih etmek zorunda kalmazdınız öyle bir durum olsaydı. Aynen Bak. öyle. Biz bizzat çalışmak zorunda insanlardık. Hayata erken yaşta atılması gereken insanlardık. Usta olmamız gerekiyordu ki ailemizin bütçesine katkı sunalım. Birçok kardeşimiz ailesine baksın. Evet. E, bu insanların hakkı yenir mi? Buradan bir kere daha sesleniyorum. Bu insanların hakkını yemek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ikinci yüzyılında bu cumhuriyete yakışmaz. Geçmiş yüzyıl diyorlar, geçmiş Türkiye diyorlar, eski Türkiye diyorlar. Alın işte size eski Türkiye'den kalan mağduriyet yaratan bir kanunu değiştirme fırsatı. Evet. 1986 yılından çıkan bu kanunu buyurun değiştirin. Bu kadar mağdurun da haline hal olun, çözüm olun. Peki staj ve çıraklık sigortası mağdurları Federasyonu Başkanı Murat Bal. Teşekkür ediyoruz kıymetli değerlendirmeleriniz, kıymetli katkılarınız için. Dileyelim iktidar sesinizi duymuş olsun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu ekranlarda bizim sesimize ses olduğunuz için, bize yer verdiğiniz için bir kere daha bütün mağdur kardeşlerim adına Sözcü TV ailesine sizin nezdinizde çok teşekkür ediyorum Serap Hanım. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.